ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు శ్రీనివాస మంగాపురంలో అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ ప్రారంభం కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుని సన్నిధిలో శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ శ్రీ వెంకటేశ్వరుని కళ్యాణోత్సవాలతో పులకించిన భాగ్యనగరం చిక్కడపల్లి నామాలగుండు వెంకటేశ్వరాలయాల్లో భక్తుల తన్మయత్వం పుష్కరాణి కోమారు నిర్వహించే మహాక్రతువు శ్రీనివాస మంగాపురంలో అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ విశేష కథనం శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమాలకు శనివారం సాయంత్రం శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ జరిగింది పన్నెండేళ్లకు ఓసారి జరిగే ఈ క్రతువులో భాగంగా శనివారం ఉదయం ఆచార్య రుత్విక్ వరుణాన్ని వైఖానస ఆకముక్తంగా నిర్వహించారు టీటీడీకి అనుబంధంగా ఉన్న శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయ అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమం ఈ నెల తొమ్మిది నుంచి పదమూడవ తేదీ వరకు ఆగముఖంగా జరగనుంది ఈ క్రమంలో శనివారం ఉదయం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ ముఖమండపంలో ఆచార్య రుత్వికరణం నిర్వహించారు టీటీడీ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ టీటీడీ ఆగమ సలహాదారులు సుందరవర్ధన్ అనంతశయన దీక్షితులు మోహన రంగాచార్యులు తిరుమల ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు వేణుగోపాల దీక్షితులు కంకణ భట్టార్ పి సీతారామాచార్యులు ఆంధ్ర కర్ణాటక తమిళనాడు రాష్ట్రాల నుంచి నలభై మంది రుత్వికులు పాల్గొన్నారు ముఖమండపంలో వైదిక క్రతువులు నిర్వహించి ఎవరెవరు ఏ ఏ హోమగుండాల్లో బాధ్యతలు నిర్వర్తించాలో నిర్ణయించారు అనంతరం విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహవచనం రుత్వికరణం కర్తృత్వ సంకల్పం భగవత్ ప్రార్థనను నిర్వహించారు అనంతరం కళ్యాణ వెంకన్న మూలమూర్తి సన్నిధిలో పూజలు జరిపారు ఆపై మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అధికారులు ఆగమ పండితులు రుత్వికులు అర్చక స్వాములు ఆలయ ప్రదక్షిణ నిర్వహించారు ఐదు రోజుల పాటు జరిగే అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణకు ఆలయం వెనుక భాగంలో ప్రత్యేకంగా మూడు యాగశాలను ఏర్పాటు చేశారు శ్రీవారి అష్టబంధన మహాసంప్రోక్షణ యాగశాల శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి యాగశాల శ్రీ రంగనాయక స్వామి యాగశాలలో ఇరవై ఐదు హోమగుండాల్లో నలభై మంది రుత్వికులు వైదిక క్రతువులు నిర్వహిస్తారు ఈ సందర్భంగా టీటీడీ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ మీడియాతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు శ్రీనివాస మంగాపురంలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకట స్వామి వారి దేవాలయం ఎంతో ప్రముఖత పొందినటువంటి దేవాలయం మన వ్యాఖాన సాగమ ప్రకారం ఎంతో ముఖ్యమైనటువంటి ఆ సాంప్రదాయాల్లో ఏదైతే ఉన్నాయో అంతకుముందు రెండు వేలు ఏడు సంవత్సరంలో ఈ అష్టబంధనం బాల మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఆగమోక్తంగా అయితే మనం పది ప్రతి పన్నెండు సంవత్సరాలకి ఒకసారి ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించాలి అదేవిధంగా ఈసారి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈ కార్యక్రమం వైభవంగా ఆగమోక్తంగా నిర్వహించడానికి ఈ జూన్ తొమ్మిది నుంచి పదమూడవ తేదీ వరకు దానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ సుందరవర్ధన్ స్వామి వారి ఆశస్సులతో వారి ఆధ్వర్యంలో పూర్తి చేయడం జరిగింది వారు ఇచ్చినటువంటి గైడెన్స్ ప్రకారం ఇక్కడ ఇరవై ఐదు హోమగుండాలు అదేవిధంగా దానికి కావాల్సినటువంటి నలభై ఒక్క మంది రుత్విగులు అంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాలు తమిళనాడు కర్ణాటక ఇవన్నీ నుంచి కూడా వాళ్ళు రావడం జరిగింది ఇవాళ ఉదయం వారి ఆధ్వర్యంలోనే ఈ అర్చక రుత్విక వరణం కార్యక్రమం పూర్తి చేయడం జరిగింది అంటే దాంట్లో ముఖ్యంగా ఆ రుత్వికులకి ఇచ్చినటువంటి పని బాధలు ఇవన్నీ కూడా వారు అప్పచెప్పడం జరిగింది పదకొండవ తేదీ ఉదయం ఈ అష్టబంధనం లేపనం అంటే ఏదైతే ఈ విగ్రహాల దగ్గర ఉన్నటువంటి అష్టబంధనం లేపనం ఉంటుందో అది ఈ రోజు వరకు జరుగుతున్నటువంటి క్యాంకర్ మూలాన కొంత వీక్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ మూర్తిని మరీ స్థిరపడేందుకు ఆ కొత్తగా అష్టబంధనం లేపనం కూడా అక్కడ పూసేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా పన్నెండవ తేదీ మధ్యాహ్నము స్వామివారికి మహాశాంతి తిరుమంజనం కార్యక్రమం ప్రత్యేకంగా వైభవంగా నిర్వహించబోతున్నారు పదమూడవ తేదీ ఉదయం మళ్ళీ ఈ మహాపూర్ణ ఉత్తి కార్యక్రమం నిర్వహించి ఎర్లీ మార్నింగ్ తదుపరి మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమం చేశాక పదకొండు గంటల నుంచి మళ్ళీ భక్తుల్ని సామాన్యంగా స్వామివారి దర్శనానికి అనుమతిస్తారు ఈలోగా ఈ సేవలు అయితే రద్దు చేయడం జరిగింది మిగతా దర్శనాలు వైదిక కార్యక్రమాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఇటువంటి వైదిక కార్యక్రమాలకి ఇబ్బంది లేకుండా మధ్య మధ్యలో భక్తుల్ని కూడా ఇక్కడ స్వామివారి దర్శనానికి అనుమతిస్తుంటారు 
ఎక్కువ వరకు భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా స్వామివారి దర్శనానికి పర్మిషన్ ఇస్తూనే ఇవి ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి వేదిక కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా శాస్త్రోక్తంగా ఆముక్తంగా పూర్తి చేయడానికి వారంద్ర ద్వారంలో ఆ రిత్వికులు ఈ అర్చకులు అందరూ కూడా కష్టపడి పని అంతా కూడా పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది దీని మూలాన మళ్ళీ స్వామివారికి శక్తి బాగా బలంగా పెరిగి మళ్ళీ పదమూడు తేదీ నుంచి కూడా భక్తులందరూ కూడా స్వామివారి ఆశీస్ ఆశీస్సులు కలుగుతూ ఉండాలి ఈ సందర్భంగా వస్తున్నటువంటి భక్తులందరూ కూడా స్వామివారిని దర్శించుకొని వారి కృప కటాక్షులకి పాత్రలు కావాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తూ ఓం నమో వెంకటేష్ ఇక శనివారం సాయంత్రం శ్రీనివాస మంగాపురంలో అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమానికి శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ జరిగింది ముందుగా ప్రధాన కంకణ భట్టర్ శ్రీ సీతారామాచార్యులు మేధినీ పూజ మత్సంగ్రహణం నిర్వహించి ఆలయంలోని విశ్వక్సేనుల వారికి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అనంతరం బంగారు తిరుచిపై శ్రీవారి సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడైన విశ్వక్సేనుల వారు ఆలయ ప్రదక్షిణగా ఏకశాలకు చేరుకున్నారు ఆపై ఆలయ మాడవీధుల్లో మంగళ వాయిద్యాల నడుమ సేనాధిపతి ఉత్సవం వైభవోపేతంగా సాగింది మహాసంప్రోక్షణ ఏర్పాట్లను విశ్వక్సేనుల వారు పర్యవేషిస్తూ ఆలయానికి చేరుకున్నారు యాగశాలలో ఆగమ పండితులు ఋత్వికులు పాలికల్లో నవధాన్యాలను ఉంచి వైకానస ఆగమోక్తంగా అంకురార్పణ జరిపారు చిత్తూరు జిల్లా యాదమరిలో వేయించేసిన శ్రీ వరదరాజస్వామివారి ఆలయంలో గరుడోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ఆలయంలో జరుగుతున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన స్వామివారి గరుడ సేవ భక్తులను తన్మయులను చేసింది శ్రీదేవి పెరుందేవి సమేత శ్రీ వరదరాజస్వామివారి మూలమూర్తులకు విశేష అభిషేకాలు జరిపాక పట్టు వస్త్రాలు వెండి కవచాలతో స్వామివారిని అలంకరించి గరుడ వాహనంపై కొలువ తీర్చారు తులసి దళాలు పరమల భరిత పుష్పాలతో అర్చించి హారతులు సమర్పించారు ఆపై భక్తుల దైవనామ స్మరణల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో స్వామివారి గరుడోత్సవాన్ని నిర్వహించారు గరుడ వాహనంపై శ్రీ వరదరాజస్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తులు నారికేళాలను సమర్పించి మంగళహారతులిచ్చారు టీటీడీకి అనుబంధంగా ఉన్న శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ఈ నెల తొమ్మిదవ తేదీ నుండి పదమూడవ తేదీ వరకు అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమాన్ని ఆగముక్తంగా నిర్వహించడానికి టీటీడీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది లోక సంక్షేమం కోసం వైష్ణవ ఆలయాల్లో పన్నెండు సంవత్సరాలకు ఒక మారు ఈ వైదిక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం సంప్రదాయం శ్రీనివాస మంగాపురం కలియుగ దైవం దేవదేవుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి అర్చా స్వరూపంగా కొలువుదీరిన పుణ్య ప్రదేశం తిరుమలలో శ్రీవారిని దర్శించుకోలేని భక్తులు శ్రీనివాస మంగాపురంలో శ్రీ కళ్యాణ వెంకన్నను దర్శించుకుంటే సకల శుభాలు చేకూరుతాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని శ్రీనివాసుడు పరిణయమాడిన తరువాత అగస్త్య మహాముని సూచన మేరకు శ్రీనివాస మంగాపురంలో ఆరు నెలలు విడిది చేసినట్టు స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది అనంతరం శ్రీనివాసుడు పద్మావతి అమ్మవారితో కలిసి శ్రీవారి మెట్టు మార్గం గుండా తిరుమలకు చేరుకున్నట్లు ప్రతీతి అందుకే శ్రీవారి మెట్టు శ్రీపతి మెట్టు అని కూడా వ్యవహారంలోకి వచ్చింది ఇంతటి ప్రాశస్త్యం ఉన్న శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో జూన్ తొమ్మిది నుంచి పదమూడో తేదీ వరకు అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ జరగనుంది వైకానస ఆగమాన్ని ఆచరించే శ్రీవైష్ణవ ఆలయాల్లో లోక సంక్షేమం కోసం ప్రతి పన్నెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ వైదిక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ఈ సందర్భంగానే జూన్ ఎనిమిదో తేదీ సాయంత్రం సేనాధిపతి ఉత్సవం అంకురార్పణ జరగనున్నాయి జూన్ తొమ్మిదో తేదీ ఉదయం యాగశాలలో వైదిక కార్యక్రమాలు సాయంత్రం కళాకర్షణలో భాగంగా గర్భాలయంలోని దేవతామూర్తుల శక్తిని కుంభంలోకి ఆహ్వానం చేసి వైదిక క్రతువులను నిర్వహిస్తారు జూన్ పది పదకొండు తేదీల్లో విశేష హోమాలు యాగశాల పూజలను నిర్వహించనున్నారు జూన్ పన్నెండో తేదీ యాగశాలలో వైదిక కార్యక్రమాలు శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామికి మహాశాంతి తిరుమంజనం నిర్వహిస్తారు ఇక పదమూడో తేదీ ఉదయం ఏడున్నర గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల్లోగా కర్ణాటక లగ్నంలో మహాపూర్ణాహుతి మహాసంప్రోక్షణం కార్యక్రమాలను ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేసి ఉదయం పది గంటల నుంచి భక్తులను స్వామివారి దర్శనానికి అనుమతిస్తారు అదే రోజు సాయంత్రం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు పెద్ద శేష వాహనంపై ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులను కటాక్షిస్తారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಂಕರ ನೇತ್ರಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾನ ನಯನ ಪ್ರಧಾನ ಅನೇ ಸೂಕ್ತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಮಿಸ್ತು ನೇತ್ರ ವ್ಯಾಧುಲತೋ ಬಾಧಪಡೆ ಪ್ರಜಾನೀಕಾರಿಕಿ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ನಿವಾರಣ ಕೈ ಉಚಿತಂಗಾ ಅಧುನಾತನ ವೈದ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸದುಪಾಯಾಲತೋ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಂಕರ ನೇತ್ರಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಮೂಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಂದಿ ದಾತಲು ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕು ತಗಿನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಲು ಅಂದಿಂಚಿ ತಿರುಮಲೇಶು ನಿ ಕರುಣಾ ಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣಾಲಕು ಪಾತ್ರಲು ಕಂಡಿ ಮರಿನಿ ವಿವರಾಲಕು ಟಿಟಿಡಿ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ನ ಸಂಪ್ರದಿಸಿಂದಿ ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಶೇಷಾಲಕು ತಿರುಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಲೋನಿ ಪಲು ಆಲಯಾಲ್ಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೂಜಲು ಅರ್ಚನಲು ಘನಂಗಾ ಜರಗಾಯಿ ಜೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಉತ್ಸವಾಲ್ಲೋ ಭಾಗಂಗ ನಿರ್ವಹಿಸಿನ ಈ ಪೂಜಲಲ್ಲೋ ಭಾಗ್ಯನಗರ ವಾಸಲು ಪಾಲ್ಗೊನಿ ಪರವಸಲಯ್ಯಾರು ಆ ವಿಶೇಷಾಲನು ಚೋತ ಚಿಕ್ಕಡಪಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರಂಲೋನಿ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಆಲಯಂಲೋ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಂ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಆಲಯ ಪ್ರಾಂಗಣಂಲೋ ಏರ್ಪಾಟು ಚೇಸಿನ ಉತ್ಸವ ಮಂಡಪಂಲೋ ಅರ್ಚಕ ಸ್ವಾಮಲು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಲನ್ನು ಕೊಲವದಿರ್ಚಿ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕರಣ ಚೇಸಾರು ಸುಮುಹೂರ್ತಂ ಮಂಗಳ್ಯ ಧಾರಣ ತಲಂಬ್ರಾಲ ಘಟ್ಟಾಲತೋ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಂ ವೈಖಾನಸ ಮೊತ್ತಂಗ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಾನ್ನು ಭಕ್ತರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ತರಿಸಿದರು ಅಲ್ಲಾಗೆ ನಾಮಾಲು ಗುಂಡುಲೋ ಗಲ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಆಲಯಂಲೋ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಂ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಪಂಲೋ ಅರ್ಚಕ ಸ್ವಾಮಲು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಲನ್ನು ಚಕ್ಕಗಾ ಪುಷ್ಪಾಲತೋ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಯಜ್ಞೋಪವಿತ ಧಾರಣ ಕಂಕಣ ಧಾರಣ ಸುಮುಹೂರ್ತಂ ಮಂಗಳ್ಯ ಧಾರಣ ತಲಂಬ್ರಾಲ ಘಟ್ಟಾಲತೋ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಂ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಅನಂತರಂ ಸ್ವಾಮಿ ಅಮ್ಮವಾರ್ಲಕು ಮಂಗಳ ನೀರಾಜನಾಲು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು ಭಕ್ತರು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಂಲೋ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು ಇಕ ಮುಸಾರಂಬಾಗ್ ಲೋನಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಆಲಯಂಲೋ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ ಚೇಸಾರು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಮೂಲ ವಿರಾಟ್ಕು ಪಾಲು ಪೆರುಗು ತೇನೆ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಾಲತೋ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕಾಲು ಚೇಸಾರು ತದುಪರಿ ಧೂಪ ದೀಪ ನೈವೇದ್ಯಾಲು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನಾಲು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀನಿವಾಸುನಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಲತೋ ದರ್ಶಿಸಿದರು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸಂ ಪಂಚಮಿ ಪರ್ವ ದಿನ ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲಾಲೋನಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಾಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣ ಸಂತರಿಸಿಕೊಂಡಾಯಿ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ವರಾಲಯಂಲೋ ತೈಲಾಭಿಷೇಕಾಲು ದೇವನಿ ಕಡಪಲೋನಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಆಲಯಂಲೋ ಷಷ್ಠಿ ಪೂಜಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚೆನ್ನಕೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಆಲಯಂಲೋ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾರ್ಚನಲು ಜರಗಾಯಿ ಭಕ್ತರು ಈ ಉತ್ಸವಾಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪರವಸಲಯ್ಯಾರು ಕಡಪಲು ವೆಲಸಿನ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ತೈಲಾಭಿಷೇಕಾಲು ಘನಂಗಾ ಜರಿಗಾಯಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಂಗಾ ಆಲಯಂಲೋನಿ ಶನೈಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ನುವ್ವುಲತೋ ಪೂಜಲು ಜರಿಪಾರು ವಿವಿಧ ರಕಾಲ ಪುಷ್ಪಾಲತೋ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿಕಿ ಧೂಪ ದೀಪ ನೈವೇದ್ಯಾಲು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಮಹಾ ಮಂಗಳ ಹಾರತಲು ಅಂದಿಂಚಾರು ಭಕ್ತಲು ಆಲಯ ಪ್ರಾಂಗಣಲ್ಲೋ ದೀಪಾಲು ವೆಲಿಗಿಂಚಿ ಮೊಕ್ಕಲು ತೀರ್ಚುಕೊಂಡರು ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲಾ ದೇವುನಿ ಕಡಪಲೋ ವೆಲಸಿನ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಂಲೋ ಷಷ್ಠಿ ಪೂಜಲು ವೇಡುಕಗಾ ಜರಿಗಾಯಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಂಗಾ ಶ್ರೀ ವಳ್ಳಿ ದೇವಸೇನ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿಕಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕಾಲು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ತೊಲುತ ಗಣಪತಿ ಪೂಜ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನ ತದಿತರ ವೈದಿಕ ಕ್ರತುವಲನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪಂಚಾಮೃತಾಲತೋ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದರು ಭಕ್ತರು ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೋ ಪ
చిత్తూరు జిల్లా బైరెడ్డిపల్లిలోని శ్రీ నల్లాపురమ్మ ఆలయ వార్షిక ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల భాగంగా లలిత హోమం దుర్గా హోమాలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన యాగశాలలో భక్తులు దంపతి సమేతంగా యాగ పూజలు జరిపారు వేద మంత్రోచ్చారుల నడుమ హోమాలను ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు పూర్ణాహుతి జరిపి మహామంగళ హారతులు సమర్పించారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభతో దర్శనమిచ్చింది జ్యేష్ఠ మాసం పంచమి విశేషమైన రోజు కావడంతో ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు స్వామివారిని పరిమళ భరిత పుష్పాలు పట్టు వస్త్రాలతో ప్రత్యేకంగా అలంకరించి సహస్రనామార్చనలు జరిపారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రణమిల్లారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమడోలు మండలం గుండు కొలనులో వెలిసిన శ్రీ సీతారాముల శాంతి కళ్యాణం వేడుకగా జరిగింది జన్మ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం ఉత్సవమూర్తులను చక్కగా అలంకరించి కళ్యాణ వేదికపై కొలువ తీర్చారు శాంతి కళ్యాణంలో భాగంగా పలు వైదిక క్రతువులను జరిపారు అనంతరం మంగళ వాయిద్యాలు వేద మంత్రోచ్చారుల నడుమ శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణాన్ని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు ఆద్యంతం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా జరిగిన కళ్యాణంలో భక్తులు పాల్గొని ఆదర్శ దంపతుల ఆశీస్సులు అందుకున్నారు విజయవాడ నగరంలో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి అభిషేక పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు వేకువజామని స్వామివారికి విశేష తిరుమంజనాన్ని జరిపారు తరువాత పట్టు వస్త్రాలు విశేష స్వర్ణాభరణాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తూనీలో వెలిసిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానం భక్తజన శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది విశేషమైన రోజు కావడంతో స్వామివారిని దివ్యాలంకార శోభితంగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు దేదీప్యమానంగా దర్శనమిచ్చిన స్వామివారిని భక్తులు దర్శించుకుని విశేష పుష్పాలు తులసి దళాలను సమర్పించి మొక్కలు చెల్లించుకున్నారు వరంగల్ శివనగర్ సమీపంలోని శ్రీ సీతాలక్ష్మణ హనుమత్ సమేత శ్రీరామచంద్రస్వామివారి ఆలయం దివ్యంగా శోభిల్లింది విశేషమైన రోజును పురస్కరించుకుని ఆలయంలోని పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామివారిని చక్కగా అలంకరించి ఆకుపూజ విశేష పూజలు జరిపారు ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని అభయ ప్రదానం పొందారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని ఆలయాలు ఆధ్యాత్మిక శోభతో ప్రకాశించాయి విశేషమైన రోజు కావడంతో ఆయా ఆలయాల్లో స్వామివార్లకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఇప్పుడు ఆ విశేషాలు మీకోసం మహబూబ్ నగర్ లోని నల్లరాళ్లగుట్టలో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి సన్నిధి దివ్యంగా శోభిల్లింది విశేషమైన రోజు కావడంతో స్వామివారికి విశేష అభిషేకాలు నిర్వహించారు పలు రకాల ద్రవ్యాలతో స్వామిని అభిషేకించి పరిమళ భరిత పుష్పాలతో సుందరంగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారి దివ్య మంగళ స్వరూపాన్ని దర్శించి భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు అలాగే టీచర్స్ కాలనీలో వెలిసిన సీతారామచంద్రస్వామి ఆలయం భక్తులతో దర్శనమిచ్చింది శ్రీ సీతారామచంద్రమూర్తి వారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సీతాలక్ష్మణ హనుమత్ సమేత స్వామివారిని చక్కగా అలంకరించి మంగళ హారతులు పలికారు ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివార్లను కనుడల దర్శించుకుని భక్తితో సేవించారు ఇక సింహగిరిలో కొలువైన శ్రీ లక్ష్మి నరసింహస్వామి సన్నిధి ప్రత్యేక పూజలతో ప్రకాశించింది స్వామివారిని పవిత్ర ద్రవ్యాలతో అభిషేకాలు జరిపి సింధూరంతో చక్కగా అలంకరించారు విశేష పూజలు చేసి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారి దివ్య మంగళ స్వరూపాన్ని దర్శించి తరించారు అలాగే పిల్లలమరి రోడ్డులో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష అభిషేకాలు నిర్వహించారు విశేషమైన రోజు కావడంతో స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకాలు నిర్వహించారు పలు రకాల ద్రవ్యాలతో స్వామిని అభిషేకించారు తరువాత శంకు చక్రాలు పలు రకాల పుష్పమాలతో అలంకరించి మంగళ హారతులు సమర్పించారు విశేష అలంకరణలలో దర్శనమిచ్చిన స్వామివారిని భక్తులు దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అనంతపురం సమీపంలోని శ్రీ శృంగేరి శంకర మఠంలో జ్యేష్ఠ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని అష్టలక్ష్మి వ్రతాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అష్టలక్ష్ములను కొలువ తీర్చి కలశ స్థాపన కలశ ప్రతిష్ట తదితర క్రతువులు జరిపారు ఆపై అష్టలక్ష్మి వ్రతాన్ని శ్రద్ధ భక్తులతో నిర్వహించారు భక్తులు ఈ వ్రతాల్లో పాల్గొని శ్రీ లక్ష్మి సహస్రనామాలు అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేశారు ఆపై మంగళహారతులు సమర్పించి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల
ఉత్తమల నాదని రచనం వేదికపై శనివారం సాయంత్రం మురళీగాన కచేరీ జరిగింది బెంగళూరుకు చెందిన ప్రకేష్ హెజ్ బృందం రాగతాళ యుక్తంగా పలికించిన మురళీగానం శ్రీవారి భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక మనోల్లాసాన్ని అందించింది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ